どうも、ドズルです。さっきはですね、クラクラチャンネル本部の、えー、対戦、今対戦中なんですけれども、えー、こちらからお送りしていきたいと思います。えー、タウンホール8のリクエストが、ね、結構あるので、今日はタウンホール8の、えー、上の方がね、今回なんと初見前回が上の方3つ並んでいます。あ、4つ結構あるな。<笑>結構ね、タウンホール8自体はね、今回少なかったんですけれども、ここをね、ちょっと今日はお送りしていきたいなと思います。陣自体はね、そんなにこう、ガチガチの対策陣ってわけではなくて、えー、一番上のこの方はね、結構昔流行った、えー、対象人と言われるやつですがさあここでゴーレム2体出して、えー、すぐね外テスラが出てきたのでホグライダーとバーブリアンキングをうまく使って、えー、今リカバリーをしていきました、まあ、初見なんでね、えー、どこにテスラが出てくるかなんかよくわからないんですけれどもさあ援軍が出てきてポイズンをかけながらレイジですねこのレイジは多分、えー、と援軍処理も兼ねてのさらにね、えー、ウォールブレーカーで、えー、中を開けていく、えー、レイジかなと思われますさあゴーレムが中に入っていきまして、えー、バーバリアンキングを縦に、えー、残りのね、えー、とホグライダーを展開しようといったところですね中心部に防衛施設が全くなくて多分ですけれども、ゆうたろうさんね中心部のこのスペースにテスラが出てくるんじゃないかなと読んだんじゃないかなと個人的には思いましたあのゴーレムがね中心部のテスラに、えー、と引っ張られるような感じで中心部に行ったところでホグライダーを展開するのを待っていたのかなというところなんですが、まあ、今回はね、えー、難なくあのホグライダーをうまく回すことができて全開といった感じでございます、まあ、ゴーレムをねうまくターゲットに使っての攻めっていうのはあのこういった対象人だけではなくていろんな人にもね、えー、対応できるので、まあ、一応オーソドックスのね、えー、一番オーソドックスな攻めということで、えー、今回ゴーレホグとということです、えー、援軍にね、穴掘りし、これは一応本人に聞いたところ、ただ使ってみただけということでね、あの遊び心という感じなんですけど、今回はあんまり役に立ってなかったかなといったところです、ただね、どうなんでしょうね、レベルマックスのホグライダーがもらえるタウンホール8においては、穴掘り士を使うメリットっていうのはすごく難しくて、例えば巨大爆弾の位置が分かっていて、えー、穴掘り士で踏みに行くっていうね、えー、かなり高等テクニックあるかもしれないんですけれども、穴掘り士ね、ただでさえこうコントロールが難しいユニットにはなってくるので、防衛施設優先というわけではないんでね、巨爆をね、わざわざこう穴掘りしてあの踏みに行くっていうのはなかなか難しいのかもしれません。さあということで、次のアタック見ていきましょう。どうでしょうね、あ穴掘りしそういえば名前がね、えー、変わるらしいんですけど、変わるかどうかは正式発表してないんですけれども、あのー、公式の人が僕の名前考えてくださいという意味深なね、えー、っと穴掘りしのツイートをしていたので、もしかしたら日本名が変わるかもしれないですね。確かに穴掘りしってよくよく考えてみたら、すごくなんかユニット名にしては<笑>かっこよくないですもんね。さあということで、えー、とそうちゃんパパさんの攻め見ていきましょう。こちらの、ね、攻めは非常に、えー、削りとかがあの丁寧でした。まずガーゴイルとバーバリアン、これバーバリアンで迫撃砲のターゲットを取ってるんですかね。えー、とバーバリアンで迫撃砲のターゲットを取りながら、これでも迫撃砲のターゲットを取った割には。あのー、ウィザードとかは展開しませんでしたねガーゴイルでうまく削りながら、えー、ゴーレムそしてこちらもゴレウィズですね、えー、2方向でゴレウィズで削っていきでこのソーチャンパパさんの一つの,あのなんて言うんだろう、えー、っと思わぬ誤算っていうのはここのテスラかなと思いますこのテスラが出てきたことによって、えー、8時方向の、ね、ゴーレムが中に入ってきませんでしたここもね、あのー、多分想定外だったと思うんですけれどもうまくリカバリーしていきますさあここで、えー、ホグライダーを数体入れてこちらのテスラを、えー、処理していくタイミングでバネトラップで飛ばされてしまうさあ相手の援軍に対してはポイズン2つ並べて、えー、中に入れていこうというところですさあここでね、えー、しっかりサイドカットができたのを確認してバルキリー、えー、そしてレベルマックスのボーラーを投入していきます、まあ、最近ねタウンホール8ではやっぱりレベルマックスのボーラーだったりもしくはホグライダーレベルマックスホグライダーなんかを、ね、援軍にもらうのが一番こう主流かなと思うんですけれどもボーラーはやっぱりタウンホール8でもね9でも非常に強力な援軍としてね活用されているのを見るので、まあ、こういったね、えー、いろんな陣に対してレベルマックスのボーラーっていうのは使えていくのかなといった感じでございますで今回の場合はバルキリーとボーラーがね完璧に中に行かずにそれましたちゃんとねここ壁開いたんですけれどもそれでもね、えー、ボーラーとバルキリーが外に行ってしまって若干これそうちゃんパパさん焦ったんじゃないかなと思うんですけれどもヒーリング2つをね残して、えー、最終的にここの中心部で1つ使っていくこれバーバリアンキングのフィストに合わせてねヒーリングを使っていくっていうテクニックとあともう1つはね、えー、外周を回ったバルキリーそしてボーラーに対して、えー、ヒーリングをさらに使っていってねここのヒーリングの使い方も非常にうまくて、えー、ボーラーのところにかけるんではなくてボーラーが行く道に、ねえー、かけることによって、えー、さらに長くヒーリング効果を、えー、発するという感じの、えー、かけ方でございました、まあ、初見攻めならではの、ね、こうリカバリーが見れたんじゃないかなと思います。
。さあ、最後、じゃあ、カピバラさん見ていきましょう。カピバラさんなんかね、えー、クラちゃんの癒し系と言われているんですけれども、えー、今回、アーチャー6体持ってって、ちゃんと、えー、っと、四隅のね、えー、っと、なんて言うんだろう、四隅の時間切れ対策もしっかりと持ってきております。私もね、結構、アーチャー4体は必ず四隅に施設があるときはルーチンで持ってきてますね。これ結構、その、なんて言うんだろう、四隅に大工の声置いてるのに、何もね、その対策を持ってきてない方っていうのはたまに見るんですけれども、それはね、やっぱもったいないと思います。一つの施設にね、一体で、えー、処理できるので、そこはやっぱアーチャーしっかり持ってくるべきかなと思います。さあ、今回は援軍をジャイアント一体で釣って、えー、さらにゴレウィズで援軍を処理、さあ、中に入れていこうというところなんですが、さあ、ここでね、えー、ウォールブレーカー、そしてバーバリアンキングで中に入れていく感じなんですが、これね、それちゃいますあ先に言っちゃうんですけれども、えー、ゴーレムが溶けてしまってバーバリアンキングがこう外行くんですよねで慌ててホグライダープラス、えー、オールブレーカーで、ね、バーバリアンキングをさらに中にこれ多分ねバーバリアンキングぐっと中に入れて、えー、バーバリアンキングで立って取りながら、えー、ウィザーズで後ろから攻撃するっていう作戦だったと思うんですけれどもそれは失敗してしまいましたさあここでレベルマックスペッカプラス、えー、ペカヒーのね、えー、ごめんなさいちょっとあの初め見れてなかったんですけれどもペカヒープラスホグライダーでね、えー、うまく施設を削っていっておりますでこの最終的にヒーラーがね、えー、またさらにうまく働いてくるのでちょっと注目してみてください、えー、バーバリアンキング完璧に外回ってしまいまして、えー、九十方向からねホグライダープラスレイジで、えー、一気に駆け上がるとプラスに、えー、とテスラの密集地帯でヒーリングをかけていきますさあここで、えー、やられてしまいましたペッカーペッカヒーも一時期かなり流行っていたんですけれども最近レベルマックスペッカを援軍でもらうってことはあんまり多くないのかなといったところですさあここペカヒーに使った、ね、ヒーラーが最終的にこうギリギリ生き残ってくれてえこいつが、ね、前回に一役買ってくれますヒーラーっていうユニットすごくこう可能性を秘めたユニットですし、まあ、今回の場合も、ね、ペカヒーからの、えー、っとヒーホグかホグヒーかホグヒーに移ったということでね、まあ、こういったことを往々にしてあるのでやっぱヒーラーを使った編成っていうのはねタウンホール問わず使っていけるんじゃないかなと思われますペッカヒーどうなんでしょうね最近あのー、なんて言うんだろう一時期はねペッ,ペッカを外周に回らせてでホグライダー数体でね本当にホグライダーだったりウィザードだったりでうまく防衛説をぐるっと回していくっていう戦術流行ったは流行ったんですけれども最近めっきり見なくなったかなという印象ではありますねやっぱり最近は強力なユニットである、えー、っと、なんだったっけ、ボーラーだったりね、そあのレベルマックスホグライダーとか出たので、まあ、そこら辺をもらう方の方が多いのかなといったところで、さあ、ここで、結果が中に入っていきます。ジャイヒーとかもね、結構案外今、タウンホール8では使えるんじゃないかなと、個人的には思っているんですけれども、あのー、なんだっけ。タウンホール8のアカウントを、ね、持っていないのでまたタウンホール8まで、ね、ドズトークが育ったらいろいろチャレンジしてみたいなというところで、えー、今回の、えー、動画はこんな感じで終わりたいと思います今日は、ね、3つともそれを見たんですけれども3つも、ね、結構みんな、まあ、遊び心があるって言ったらちょっと失礼かもしれないですけれどもテンプレイ陣が、ね、今回多かったので結構、ねえー、みんなゆとりを持ったなんかちょっとこう研,究研究じゃないけどこう攻めてみたい攻めで、ねえー、攻めている印象を受けました、まあ、リカバリーも含め、ねえー、非常にうま、えー、いリプレイだったんじゃないかなと思います皆様、ね、ぜひ最近のタウンホール8のねこういった攻めがありますよっていうのがあれば、えー、最新の攻めとかね、えー、ぜひぜひ教えてほしいのでコメントよろしくお願いいたしますはいということで今日はこんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ今日もご視聴ありがとうございました、えー、今月のエンディング CM ゲームウォレットのご紹介です、えー、このゲームウォレットサイトとなっているんですがどういったサイトかっていうとねアプリの課金を非常にお得にしてくれるサイトでございます。例えばね、私もクラクラクラロア、シャドーバース、オセロニア、ポケモン GO といろんなアプリにね、課金して遊んでいるんですけれども、この課金をする際にね、このゲームウォレットを経由すると、なんと 5%。えー、コインとして還元されます使い方は非常に簡単で、えー、こちらピンクのボタンを押していただくとアプリに飛びますでそのアプリでいつも通りね、えー、課金をしていただくと、えー、なんともう反映されているんですね交換する際はね iTunes カードもしくは Amazon ギフトカードなんか自分の用途に合わせて、えー、なんと500ポイントから交換することができるので、まあ、用途に合わせてねそのまま課金のプラスアルファにしたり、えー、もしくはね Amazon カードで何か好きなものを買ったりっていう使い方ができますポイントを交換したらその場でねコードとして使用できるので非常にスムーズですねさらに今回私の動画の説明欄から飛んでこちらのゲームオーレットに登録してくれた方限定で100個イン分ねコインをプレゼントしてくれるということなのでぜひともこの機会にねゲームオーレット使ってみてくださいそれでは今日の動画はここまでまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ